ஹாய் கைஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து நமது வாழ்க்கையில் பொதுவாக பல்வேறு துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் கவலைகள் அனைத்துமே நம்ம வாழ்க்கையில் அனுதினமும் வருது இது ஒரு முஸ்லீமாக எவ்வாறு நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் என்ற ஒரு பார்வையை நம்ம பார்ப்போம் பொதுவாக ஒரு முஸ்லீமாக நம்ம இவ்வாறு விஷயங்களில் ஒரு சமநிலையில் இருக்க கற்றுக்கணும் காரணம் எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாஹ் நம்மளை இந்த பக்குவத்தை ஏற்படுத்துகிறான் எவ்வாறு அல்லா அல்லா திருக்குறா அணியில் இவ்வாறு கூறுகின்றான் யா யுஹல்லதி நாம் நுஸ்பிரு வஷாபிரு வராபிது ஒத்தக்குல்லா ஹுல்லா அல்லாஹம் துஃப்ளிகும் இந்த ஒரு ஆயத்தே நம்மளை மிகப்பெரிய ஒரு பக்குவத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்துது யா யுஹல்லதி நான் நுஸ்பிரு பொறுமையோடு எரிங்க இன்னல்களை சகிச்சுக்கோங்க உங்களை ஒருவரை ஒருவரை பலப்படுத்திக்கோங்க இன்ஷால்லா இம்மையிலையும் மறுமையிலையும் வெற்றி அடைவீங்க இங்கே பொறுமையோடு நம்ம இருக்க சொல்கிறான் இறைவன் இன்னல்களை சகிச்சுக்க சொல்கிறான் ஒருவரை ஒருவர் ஈமானிய அடிப்படையில் பலப்படுத்திக்க சொல்கிறான் மேலும் இதன் மூலம் இம்மையில் மறுமையில் வெற்றி அடைவேன்னு சொல்கிறான் அப்போ பொறுமையோடு இருக்கு இருங்க என்ற ஒரு விஷயத்தையும் இன்னல்களை சகிச்சுக்கங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்கிறான் இவ்வாறு நம்மளை பக்குவப்படுத்தக்கூடிய இறைவன் இரண்டாவது விடயமாக இவ்வாறு கூறுகின்றான் இன்னமல் உசுரி உசுரன் இன்னமல் உசுரி உசுரான் இன்பத்திற்கு பின்பு ஒரு துன்பத்திற்கு பின்பு ஒரு இன்பம் வரும் கஷ்டத்திற்கு பின்பு ஒரு லேசு வரும் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ கண்டிப்பாக கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய நமக்கு வரக்கூடிய துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய இறைவன் அதற்கு பின்பு ஒரு இன்பத்தையும் ஒரு லேசையும் வச்சுருக்கான் அப்போ தெளிவாக சொல்கிறான் துன்பத்திற்கு பின்பு ஒரு இன்பம் வரும் கஷ்டத்துக்கு பின்னாடி ஒரு லேசு வச்சுருக்கேன் அப்போ இந்த வசனத்தின் மூலம் நாம் ஒரு பக்குவ நிலையை அடைய வேண்டும் மூன்றாவது இறைவன் தெளிவாக கூறுகின்றான் உங்களது சக்திக்கு மீறி நாம் சோதிப்பது கிடையவே கிடையாது அப்போ இன்ற மூன்று ஆயத்தையும் நம்ம ஒரு பக்குவ நிலையிலேருந்து எடுத்துக்கணும் உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஒரு ஃபீவர் வருது இப்போ இந்த காய்ச்சலை கொடுத்தது இறைவன் அதை முழுமையாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் காரணம் எனது பாவங்கள் அடிப்படையிலோ அல்லது எனது செயல்பாடுகள் முரணான விஷயத்தின் அடிப்படையிலோ எனது பாவங்களை போக்குவதற்காக இறைவன் கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு பரிசு இந்த காய்ச்சல் இதை நான் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் காரணம் இது இறைவன் புறத்திலிருந்து தான் வந்துச்சுங்கிறத முதல் நான் நம்புகிறோம் இரண்டாவது நிலை இதை கொடுத்தவன் தான் இதை சிவா செய்வான் நிவர்த்தி செய்வான் என்ற நிலையிலும் நான் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் அதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளவும் வேண்டும் அதை குணப்படுத்தவன் அவனாகத்தான் இருப்பான் என்ற ஒரு முழுமையான நம்பிக்கையும் நாம் வைக்க வேண்டும் இப்போ இந்த சமநிலையில் தான் நம்மளுடைய ஈமானிய ஒரு நிலைப்பாடு சரியாக இருக்கும் பொதுவாக துன்பங்கள் வரக்கூடிய சமயத்தில் நாம் கூறுவது என்னவென்றால் ஏன் எனக்கு மட்டும் இந்த துன்பம் வரணும் ஏன் இந்த துன்பம் என்னை மட்டும் பீடிக்க வேண்டும் என்று நாம் புலம்புவோம் அவ்வாறு கிடையவே கிடையாது நிச்சயமாக துன்பங்கள் என்பது சோதனை தான் இவ்வுலக வாழ்க்கையில் நமக்கு அன்றாடம் வரக்கூடிய துன்பங்களும் சிக்கல்களும் கவலைகளும் நமது இந்த உலக வாழ்க்கையில் நமக்கான சோதனைகள் தான் அதை நாம் எவ்வாறு கடந்து சென்று நமது இலக்கை அடைய வேண்டும் என்று நமது கையில் தான் உள்ளது அந்த சோதனைகள் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மலை போன்றது ஒரு கடினமான ஒரு உயரமான சிகரம் போன்றது அதை ஒவ்வொரு கட்டமாக நாம் கடந்து சென்று அது இந்த சிகரத்தினுடைய உச்சியை உச்சாணியை தொடம்போது தான் இறைவனை நாம் முழுமையாக அடைந்தோம் என்ற ஒரு நிலையை நாம் அடைய முடியும் அவனுடைய பொருத்தத்தை நாம் பெற்றோம் என்ற நிலையையும் அடைய முடியும் ஆக நாம் இவ்வாறான சில விஷயங்கள் மூலம் நம்மை நாம் சமப்படுத்தி கொள்வோம் நமது வாழ்க்கையை இயல்பாக கடந்து செல்வோம் நமது இலக்கு என்பது மறுமை தான் என்ற அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டோடு நமது வாழ்வை நாம் கடந்து செல்வோம் அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து தொடர்ந்து இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்களை பெற நமது பகுத்தறிவு இஸ்லாம் என்ற சேனலை ஷேர் செய்யுங்க லைக் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்